ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పెనుగొండ అనే గ్రామం చూడడానికి వెళ్తున్నామండి ఈ గ్రామం చూడడానికి ప్రధాన కారణం ఈ పెనుగొండ అనే గ్రామంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం ఉందండి మన భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఆలయం అంట అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ దేవాలయం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ పెనుగొండ అనే గ్రామం తణుకు పట్టణానికి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందండి అలాగే భీమవరం పట్టణానికి ఒక నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ పెనుగొండ అనే గ్రామం ఈ పెనుగొండ గ్రామానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఎవరైనా చూడకపోతే ఆ వీడియో కూడా చూడండి దాని కంటిన్యూస్ బాట్ మాట ఇది మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండ అనే గ్రామం వచ్చాం కదండి ఈ పెనుగొండ అనే గ్రామం చెప్పగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది శ్రీ వాసవి కంజికా పరమేశ్వరి వారి ఆలయం అన్నమాట నా వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించేది అంతా ఈ కంజికా పరమేశ్వరి ఆలయం అన్నమాట మీకు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంటుందండి లోపలికి వెళ్ళగానే అక్కడ కంజికా పరమేశ్వరి ఒక స్టాట్యూ అయితే ఉంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత తొంభై అడుగుల కాంసీ గ్రామం ఉంటుందంట మీకు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి చెప్తారండి ఒకసారి వెళ్దాం మనం మన భారతదేశంలో వేల సంవత్సరాల క్రితమే స్త్రీలను పూజించి గౌరవించి వారికి ఉన్నత హోదా కల్పించిన సాంప్రదాయం మనది ఒక రాజు అధికార దర్పంతో తాను మోహించిన కన్యను ఆమె అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా బలవంతంగానైనా పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ధిక్కరించి అగ్నిప్రవేశం చేసి ప్రాణత్యాగం చేసి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారిగా కోట్లాది మంది భక్తులు పూజలు అందుకుంటున్న ఒక కన్య యథార్థ చరిత్ర మనం విన్నది ఈ అమ్మవారి ఆలయాలు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి ప్రసిద్ధికి ఎక్కాయి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండలో వెలిసిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం వాటిలో విశిష్టమైనది ఈ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దాటిన తర్వాత కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడైతే తొంభై అడుగుల పంచలోహ విగ్రహం అయితే ఉందంటండి మన చుట్టుపక్కల మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి దేవాలయం ఎక్కడా లేదన్నమాట అటువంటి చాలా పెద్ద దేవాలయం అన్నమాట ఈ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి వారి దేవాలయం ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దామండి చూసారు కదండి అదే తొంభై అడుగుల శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి వారి ఆలయం అన్నమాట ఒకసారి ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత విగ్రహం ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం అండి ఈ పెనుగొండ గ్రామంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి వారి దేవాలయం నిర్మించడానికి ప్రధాన కారణం ఈ గ్రామంలో జరిగిన ఒక యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా ఈ ఆలయం అయితే నిర్మించడం జరిగిందంటండి ఇప్పుడు ఈ ఆలయం యొక్క చరిత్ర మనం తెలుసుకోవచ్చండి క్రీస్తకం పది పదకొండో శతాబ్దాల కాలంలో వయసుల రాజు కుసుమ శ్రేష్ఠి తన పద్దెనిమిది పరగణాలకు పెనుగొండను రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఈ ప్రాంతం అంతా వేంగి దేశంలో అంతర్భాగం వేంగి దేశాన్ని ఏడవ విష్ణువర్ధనుడు పరిపాలిస్తున్న కాలం అది కుసుమ శ్రేష్ఠి కుసుమాంబ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఒక కుమారుడు కుమార్తె కుమార్తె పేరు వాసవి ఆమె అపురూప సౌందర్యవతి ఆమె అన్ని కళల్ని అభ్యసించేది సంగీతం తర్కశాస్త్రాల పట్ల మక్కువ కనబరిచేది ఇది ఇలా ఉండగా సామ్రాజ్య విస్తరణ కోసం దండయాత్రలు జరుపుతూ ఒకసారి విష్ణువర్ధనుడు 
తన సైన్యంతో పెనుగొండ పులమారుల్లో మకం చేశారని తెలుసుకుని కుసుమ శ్రేష్ఠి ఆ రాజుగారిని సకల మర్యాదలతో నగరాన్ని తీసుకువచ్చి ఊరు ప్రజల సమక్షంలో ఘన సన్మానం ఏర్పాటు చేస్తాడు కుసుమ శ్రేష్ఠి ఆ జన సమూహంలో అపురూప సౌందర్యంతో మెరిసిపోతున్న వాసవులపై విష్ణువర్ధనుడు దృష్టి పడుతుంది తొలి చూపులోని మోహను పరవశుడైన ఆ రాజు ఆమెను ఎలాగైనా వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుని తన మంత్రితో కోబురు పెడతాడు రాజుగారి కోరిక విని కుసుమ శ్రేష్ఠి నిశ్చేష్ఠుడవుతాడు రాజుగారు అప్పటికే వివాహతుడు వయసులో తన కూతురు కన్నా బాగా పెద్దవాడు ఆయన క్షత్రియుడు తాను వైశ్యుడు ఏం చేయలేని పరిస్థితి చెప్పలేని నిస్సహాయతలో కుమిలిపోతున్న కుసుమ శ్రేష్ఠిని చూసి ఆయన బంధుమిత్రులంతా ఆ నిర్ణయాన్ని వాసవికే వదిలేయమని సలహా ఇస్తారు తాను జీవితాంతం కన్యగానే ఉంటానని ప్రాపంచిక విషయాలతో తనకు సంబంధం లేదని వాసవి స్పష్టం చేస్తుంది ఇదే విషయాన్ని కుసుమ శ్రేష్ఠి రాజుగారికి తెలియజేయగానే ఆయన విపరీతంగా ఆగ్రహించాడు బలవంతంగానైనా వాసవిని తీసుకురమ్మని తన సైన్యాన్ని పంపుతాడు అయితే వయసులంతా ఎంతో ఐక్యమైతంతో ప్రతిఘటించి రాజుగారి సైన్యాన్ని తరిమి కొడతారు దెబ్బతిన్న పాముల పగబట్టిన విష్ణువర్ధుడు తన యావత్ సైన్యాన్ని సమీకరించి పెనుగొండ మీద విరుచుకుపడడానికి సిద్ధం అవుతూ ఉంటాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న వాసవి తన తండ్రి వద్దకు వచ్చి ఒక కన్య కోసం ఎందుకు అనేక మంది రక్తం చెందించాలి యుద్ధం అనే ఆలోచనను విరమిద్దాం దీనికి బదులుగా మరో వినూత్న మార్గాన్ని అవలంబిద్దాం అహింసా మార్గంలో ఆత్మత్యాగానికి నేను సిద్ధమవుతాను దృఢ సంకల్పం పట్టుదల ఉన్నవారు మాత్రమే నాతో రావాలని నచ్చ చెప్తుంది వాసవి చేసిన సూచనల ప్రకారం గోదావరి తీరాన బ్రహ్మకుండం అనే పవిత్ర ప్రదేశంలో కుసుమ శ్రేష్ఠి సైనికులు నూట మూడు అగ్నిగుండాలను ఏర్పాటు చేస్తారు నూట రెండు గోత్రాల జంటలను ఉద్దేశించి మీరంతా నాతో పాటు మంటల్లో దూకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని వాసవి అడుగుతుంది వారంతా తాము సిద్ధమేనని చెప్పగానే ఆ తర్వాత వారంతా ఇష్టదైవాన్ని స్మరిస్తూ అగ్నిగుణంలోకి దూకి ఆత్మ బలిదానం చేస్తారు తనతో పాటు అగ్ని ప్రవేశం చేయడానికి నూట రెండు గోత్రాల జంటలు ఆమెను ఒక దేవతాంశంగా భావించి నిజస్వరూపం చూపమని వాసుని కోరారు అందుకు ఆమె అనుగ్రహించి తన నిజస్వరూపాన్ని చూపించి తాను ఆది పరాశక్తి ఆర్య మహాదేవి అవతారమని ధర్మాన్ని నిలిపేందుకు స్త్రీల గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు విష్ణువర్ధన్ని అంతమందించేందుకు తాను కలియుగంలో జన్మించానని పేర్కొన్నట్లు పురాణ కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని వాసవి కన్యక పరమేశ్వర ఆలయం యొక్క చరిత్ర ఇదేనండి మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండ గ్రామంలో వేయం చేసి ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వర వారి తొంభై అడుగుల పంచలోహ విగ్రహం ఒకసారి అయితే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇది వాసవి కన్యక పరమేశ్వర అమ్మవారు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యారు కదండి వారితో పాటు కొంతమంది జంటలు కూడా ఆహుతి అయ్యారంట వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని విగ్రహాలు అయితే తయారు చేశారు చాలా ఉన్నాయండి ఇక్కడైతే చాలా జంటలు ఉన్నాయమాట ఇవన్నీ ఒకసారి ఏ విధంగా ఉన్నాయి చూడండి ఈ పెనుగొండ గ్రామంలో వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయాలు రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి పురాతన కాలం నాటిది ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది నూతనంగా నిర్మించిన అమ్మవారి ఆలయం 
ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ గ్రహం వచ్చి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఈ గ్రహంగా చెప్తూ ఉంటారు దాదాపు అరవై ఐదు టన్నుల పొరుగు ఉంటుందండి ఈ విగ్రహం వచ్చి ఇంత ఎత్తైన విగ్రహం ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా కేవలం రెండు కాళ్ళ మీద నిలబడి ఉండడం మరొక అద్భుతంగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ తొంభై అడుగుల విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి గర్భకుడిని నూట ఎనభై అడుగుల ఎత్తున నిర్మించారంట ఇటువంటి రూపకల్పన ఉన్న అమ్మవారి ఆలయం ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదని చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మనం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి నూతన ఆలయం చూడడం జరిగిందండి కానీ పురాతన కాలం నాటి ఒక ఆలయం అయితే దగ్గరలోనే ఉందండి అది కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం వాసవి ఆత్మ బలిదానం గురించి తెలియని విష్ణువర్ధనుడు తన సైన్యాలతో పెనుగొండ పులిమేరలకు చేరుకోగానే వేగులు ఉటాహుటిన ఆయన వద్దకు వెళ్ళి వాసవి ఆమె అనుచరులు మంటలోకి దూకి ఆత్మాహుతి చేసుకున్నారని చెప్తారు దాంతో ఆయన అక్కడికక్కడే గుండు పగిలి గుండు పగిలి వేయడని పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఇది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెనుగొండ గ్రామానికి సంబంధించిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి గారి మూల వీరట్ అండి అంటే పాత టెంపుల్ మాట ఇది ఇది ఓల్డ్ టెంపుల్ మాట ఇప్పుడైతే ఈ టెంపుల్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి శ్రీ నగరేశ్వర మహిషాసుర మర్దిని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానం మూల విరాట్ పెనుగొండ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి పాత ఆలయం గాలిగోపురం ఏడు అంతస్తులతో హరివిల్లుల స్వాభాయమానమైన వాస్తురీతులతో అలరారుతూ ఉంటుంది పెనుగొండ క్షేత్రాన్ని వైశ్యుల కాశీగా పరిణమిస్తూ ఉంటారు ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే రెండు నంది విగ్రహాలు పెద్ద ధ్వజస్తంభం దాని ముందు నల్లరాజుతో చెక్కిన నాగ విగ్రహం కనిపిస్తూ ఉంటాయి విశాలమైన ప్రాకారంలో ప్రదక్షిణ చేసి రాగానే ముందుగా వినాయకుడి విగ్రహం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో ఈశ్వరునికి విగ్రహానికి కుడివైపున వాసవీదేవి దేవిప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ కొలువై ఉంటుంది
మనం ప్రజెంట్ వచ్చి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర వారి ఆలయం యొక్క గాలి గోపురం వద్ద ఉన్నామండి ఈ గాలి గోపురం వచ్చి కొన్ని అంతస్తుల్లో నిర్మించారనమాట మనం పైకి వచ్చాం పైనుంచి చూస్తే మొత్తం ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది అలాగే మీకు ఈ పెనుగొండ మొత్తం గ్రామం అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట అలా అక్కడ అయితే కొత్తగా నిర్మించిన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర వారి ఆలయం కూడా కనిపిస్తుంది అవన్నీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది గాలి గోపురం అనమాట కొన్ని అంతస్తుల్లో నిర్మించారు చాలా హైట్ అయితే ఉంది ఈ గాలి గోపురం వచ్చి మనం వాసవి కంజకా పరమేశ్వర వారి ఆలయంకి వచ్చాం కదండి ఇది అద్దాల మండపం అంట యాక్చువల్గా అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా లైట్స్ అయితే వేయలేదు ఓన్లీ గ్రహాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒక లైట్స్ వేసి మనకు చూపిస్తారంటే ఈ అద్దాల మండపం ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం ఇవన్నీ విగ్రహాలు అనమాట
చూసారు కదండి ఈ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర ఆలయంకి వచ్చిన తర్వాత అద్దాల మేడకు వచ్చాం కదా ఈ అద్దాల మేడలో మనకైతే అమ్మవారు ఎలా అగ్నికి ఆహుతయ్యారో మీకైతే చూపించడం జరిగింది ఇది అద్దాల మేడ చూసారు కదండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పెనుగొండ అనే గ్రామంలో ఒక కన్య యథార్థ గాథ మీకు ఈ వీడియోలో చూపించడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష శ్రీరామ్ అంతర్వేది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్